very good morning to all so nammal ippo discuss cheyondirikkunna aa oru topic nu or vibration measurement device galai kurichana nammal parane vibration engane measure cheya aa karyangale kurichu nammal paranju adinde last parane seismometer earthquake kinake measure cheyina allengil foundation base excite cheyumbo undavuna vibration engane measure cheyam ennalla karyangale paranju pinne idile thanne measurement ile thanne important aayittulla oru കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറോമീറ്റർ ആണ് ഈ വൈബ്രേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിന് ആക്സലറോമീറ്റർ പോലുള്ള പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡനൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ തിയറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഐസൊലേറ്റർ വൈബ്രേഷൻ അബ്സോബർ പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റർ പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡംസ് മൾട്ടി ഡിഗ്രി മൾട്ടി ഡിഗ്രി വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു നോട്ടിൽ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഈ നോട്ടിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കരുത് എല്ലാവരും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റർ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അതിലെങ്ങനെയാണ് ആ വൈബ്രേഷണറി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആവുള്ള ചാൻസ് അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതൊരു മെഷീനോ കമ്പോണൻസോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വൈബ്രേറ്ററി ഫോഴ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിലുണ്ട് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റർ ഈസ് എ മെഷീൻ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് മെഷീനറി പ്രൊഡ്യൂസസ് മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേറ്റ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ടു ടെസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വൈബ്രേറ്റ് വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓർ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ത്രൂ എ ഗിവൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാർമോണിക് ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഫോഴ്സോ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പല പല ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർമോണിക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പല ടൈപ്പുകളിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാനുവൽ എക്സൈറ്റർ അതൊക്കെ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമർ പോലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനുവൽ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെയാണ് ഇനേഷ്യ വെച്ചിട്ട് ഇനേഷ്യ വെച്ചിട്ട് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എക്സൈറ്റ് വൈബ്രേഷൻ മോഷനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക 
പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എക്സൈറ്റർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ എക്സൈ വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വാട്ടർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് വൈബ്രേഷനെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ മാനുവൽ വൈബ്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമറിന് അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഗേജ് ഉണ്ട് ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാനുവലി ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഹാമറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഹാമറിൻ്റെ നമ്മൾ ചുറ്റി അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അടി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിൽ ആ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പോപ്പുലർ എക്സൈറ്റർ ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഹാമർ യൂഷ്വലി വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഫോൾസ് ഡിറ്റക്ട് ബൈ ട്രാൻസ്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്യൂസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്യൂസറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ട്രാൻസ്യൂസർ ഈ ഫോൾസിനെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് റീഡിങ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് മാനുവലി എക്സൈറ്റഡ് ദി സിസ്റ്റം ബൈ ഇമ്പാക്ട് ഹാമർ അപ്പോൾ ഇത് മാനുവലി ആണ് നമ്മളിത് എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു ക്യാൻഡി ലീവറിനെ നമ്മൾ മാനുവലി ഒരു ക്യാൻഡി ലീവർ ബീമിനെ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമർ വെച്ചിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ഫെയിലിയർ അളക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്ററിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാമർ കൊണ്ടൊരു ബ്ലോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബ്ലോയിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്യൂസർ വഴി കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ഹാമർ നമ്മൾ വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മാനുവൽ എക്സൈറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇമ്പാക്ട് ഹാമർ ഈസ് സിമ്പിൾ പോർട്ടബിൾ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡർ പോർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ഡ്യൂ ഫാസ്റ്റർ ടു യൂസ് ദാൻ എ ഷേക്കർ അപ്പോൾ അത് ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇമ്പാക്ട് ഹാമറിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇമ്പാർട്ടിങ് സഫിഷ്യൻ എനർജി ടു ഒബ്ടൈൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റെസ്പോൺസ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് ലെവലായിട്ട് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ് മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽ ടു കൺട്രോൾ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പിന്നെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ
എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈനോമേഗാ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കോച്ചിയോ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്രാങ്കിന്റെ ആ ഒരു റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈനോമേഗ ടി അതിന്റെ അത് ആർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കില് അതിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഇന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കൊരു വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ ആ ഒരു മോഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്കോച്ചിയോ മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മാസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിലുള്ള ഈ മാസിൻ്റെ ഇനേഷ്യ മൂലമാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആസ് ആൻ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഇനേഷ്യ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനേഷ്യ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്ലൈഡ് ഹാർമോണിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആ ഒരു മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാമറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറസി ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറസി ഉണ്ടാവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ ആണ് അതും ഒരു സ്കോച്ചിയോ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എനർജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ആർ സൈനോമേഗ ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കോച്ചിയോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്കോച്ചിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേഡിയസ് അതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോമേഗ ടി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈനോമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആസ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് സ്കോച്ചിയോക് മെക്കാനിസം യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർമോണിക് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ സ്കോച്ചിയോക് മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെയും ഒരു ഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് Uh, it is used for applied harmonic force it is generally used for frequencies less than 30 hertz and load less than to, uh, 700 newton appo indinde or limitation nu parayunnathu indinde frequency range nu parayunnathu mechanical excitors inde case il valare koravu irikkum adey 30 hertz pinne load nu parayunnathu 700 newton ne kalu okku koravu aayittulla loads ilakke mathrame namukku ee oru case namukku apply cheyanayittu sadikkullu elastic spring inde vechittulla aa oru force vibration excitation namukku sadikkullu കാരണം അത് ആ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയും ലോഡും ഒക്കെ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സ് എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്ററി പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ റൊട്ടേറ്ററി പാർട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഒരു ഫോഴ്സ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേഷനെ ഒരു വൈബ്രേറ്ററി ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ്
the rotating unbalance uh, generate an oscillating force which vibrates structure or machine abo ee structure ne adu vibrate cheyanayittu ubhayogikunnu it is used to generate relatively large loads between 250 and 2000 uh, to 25000 newton appo valare uh, heavy aayittulla uh, structure lokke excite cheyan vendittaanu nammal ee oru unbalanced aayittulla uh, exciter nammal unbalanced mass exciter nammal ubhayikkunnu appo idella ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ മെക്കാ മാസ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യയുടെ കേസ് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് മാസ് ഈ മൂന്ന് കേസും മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിന്റെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് അവിടെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ടി സി ഇക്വൽ ടു ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അൺബാലൻസ്ഡ് മാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ആ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു തൗസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ടു തൗ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കേസിലെ മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ജനറേറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി ടേബിൾ വിത്തൌട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൺ ദി റിയാക്ഷണറി ഫോഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെവി ബേസ് ഓർ റിജിഡ് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ മൂലമൊക്കെ നമ്മൾ സ്കോച്ചോക്ക് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വഴി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ടേബിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തൌട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി റിയാക്ഷണറി ഫോഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഹെവി ബേസ് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു ടേബിള് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോളത്തിനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു അതർ എക്സൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിൻ്റെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സിംപ്ലിസിറ്റി കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് എക്സൈറ്റർ പോലെ എക്സൈറ്ററിനേക്കാളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ദെർ ആർ നോ ലീക്കേജ് പ്രോബ്ലംസ് ആസ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിന് അങ്ങനെ ഒരു ലീക്കേജിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസ് ഫെയിൽ അണ്ടർ ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഫെയിലിയർ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് എക്സൈറ്റർ എലിമിനേറ്റ്സ് എംബ്രാസിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി റിപ്പയർ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ട്രേസിങ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്
ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രം അതിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ചൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്ററിനുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഈ സ്മോൾ കമ്പേ സ്മോൾ കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വൈബ്രേറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് എക്സൈറ്ററുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് എക്സൈറ്ററിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എക്സൈറ്റർ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എക്സൈറ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എക്സൈറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ടു ദി വൈബ്രേറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അതിനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയില് വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് കോയില് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റ് ടേബിൾ ഏത് ടേബിളിനെയാണോ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിളിൽ ഒരു വൈബ്രേറ്ററി ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ദി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി മാക്സിമം കറണ്ട് ആൻഡ് മാസസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ ആൻഡ് മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മളുടെ ഈ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ബോഡിയുടെ വൈബ്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാക്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കറണ്ട് അതായത് മാക്സിമം കറണ്ടിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ എക്സൈറ്റർ അതായത് വൈബ്രേറ്റർ എക്സൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ മാസിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് മൂലം എത്രത്തോളം ഇത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പര കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് ആ മാസ് ഓഫ് ദി ആ ഒരു എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ആ കോയിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ മാസ് പിന്നെ മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടേബിൾ എക്സൈറ്റർ ടേബിളിൻ്റെ മാസ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഇത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സൈറ്റർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എക്സൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്യുവർലി ഹാർമോണിക് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് വൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഈസിലി മെഷർമെൻറ്റ് ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വോൾട്ടേജ് മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
ഹെവി മാസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി വേറൊരു എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എക്സൈറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ മാനുവൽ മെക്കാനിക്കൽ എലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഈ നാല് കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് എക്സൈറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വഴി ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടറൊക്കെ വഴി നമ്മളൊരു ഫ്ലൈ വീലൊക്കെ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെർമിനൽ വൺ ടെർമിനൽ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഓരോ റോഡുകൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റോഡുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് റോഡുകളും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഈയൊരു പിസ്റ്റൺ ഈയൊരു നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ വൈ ഒരു വൈബ്രേറ്ററി എക്സൈ എക്സൈറ്ററായിട്ട് ഈയൊരു ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഡിവൈസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പവർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് വൈബ്രേറ്റർ എക്സൈറ്റർ ഇൻ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് സെർവോ വാൽവ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് സെർവോ വാൽവ് ഓപ്പൺസ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് എ മെയിൻ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇൻ ടേൺ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ ടു ഈച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡ്രൈവിംഗ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡിനെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോത്ത് എൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്കൊരു വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴിയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റീസ് അപ് ടു ടു മെഗാ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് as greatest 46 mm have been attained app idu ee electro hydraulic uh, exciter inde or advantage nu parayunnathu high load high uh, high uh, load capacity uh, force namukku ee or excitation vendi namukku upayogikkanayittu sadhikkum up to 2 mega newton force aanu or parayunnathu pinne adu pole thanne relative frequency nu parayunnathu 400 hertz aanu appo പിന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാക്സിമം കണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആയിരുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് എം എം ആണ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിക് ഹൈഡ് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സൈറ്ററിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ എക്സൈറ്റർ നോട്ട് മാറി വന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എക്സൈറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റേഷൻ വേ ഫോം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിക്കലിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടു ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് കേസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ റേഞ്ചും കുറച്
അത് മെക്കാനിക്കലിലും ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക്കിലും മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ജി ആണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ജി വരെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക്കിലാണ് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എക്സൈറ്റർ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്യുറസി ആണ് അതായത് ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വഴിയുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക്കിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ആവറേജ് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സൈറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തിയറി പാർട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എക്സൈറ്റ് വേരിയസ് എക്സൈറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എക്സൈറ്ററും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എഴുതാനും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു തിയറി പാർട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മെമ്മറിയിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഡെറിവേഷനും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കാൻ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് മിക്കവരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനിയൊരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അവ വൈബ്രേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് എക്സൈറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വൈബ്രേഷൻ കൺട്രോൾ വൈബ്രേഷൻ ഐസൊലേഷൻ വൈബ്രേഷൻ അബ്സോർബർ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ഞാൻ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടി സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം മൾട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ അതായത് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ അതായത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിൽ ഡി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഇക്വ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുക ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പ്രിങ് മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ടോർഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണ് നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉള്ള എസ് വൺ എസ് ടു ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉള്ള സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മാസ് എം വൺ എം ടു രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഓക്കെ അല്ല എക്സ് ടുവും ഇത് എക്സ് വണ്ണുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോ കോഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോർഷൻ ഒരു മിനിറ്റ്
ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അറ്റാച്ച് അതേ ഷാഫ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്ത് കൂടി ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് എം വൺ എം ടു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ടോർഷണൽ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാസ് ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ക് ആണ് എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഡിസ്ക് റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒക്കെ പ്രകാരം നമുക്ക് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പല പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എ വൈബ്രേറ്ററി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് നോൺ എസ് മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ വരെ ഇതുപോലുള്ള എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണോ ഉള്ളത് അത്രയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ ടു പൈൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ബൈ എം അല്ലെങ്കിൽ ജി ബൈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലെ ആ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിലും എക്സ് ടുവിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ മൾട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു നോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേർലിങ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ രത്തൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നോക്കുക പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിനി മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് തുടങ്ങാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പോൾ ടൈമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവരുടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറാക്കി തന്നെ നമുക്ക് പോകണം അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് അവറുണ്ടല്ലോ